de la moción viene a incidir o a querer trasladar la importancia que tiene para, en principio, eh, todos los municipios, pero muy concretamente aquellos pequeños municipios eh, del medio rural, eh, la política de vivienda, de protección, de vivienda de promoción pública y de, y, y de protección oficial en régimen, en régimen de compra, venta o de alquiler pero que contribuye a su vez a la resolución de un problema que es endémico de estos pequeños municipios, que es el, la, la problemática que existe con los edificios en ruina, con solares sin desarrollar, con suelos, con, con suelos vacíos. Eh, realmente, eh, como hemos visto también antes en la comparecencia del director general de Urbanismo, es un tema complejo que ha desbordado muchas veces la capacidad de gestión de los pequeños ayuntamientos y que, sin embargo, es crucial para... Eh, per, poder hacer una política de vivienda que se realice, que paralelamente eh, recupere patrimonio, consolide los cascos urbanos y mejore incluso el, el espacio público de nuestros municipios. Nosotros creemos que, como en tantas cosas, la política de vivienda eh, también es, de, es aplicable al mundo rural y también puede ser un elemento eh, singular de diferenciación eh, que, que permita atraer población. No podemos consentir que el acceso a la vivienda pública o a una vivienda pública siga siendo, como es en muchos pequeños municipios, un factor de migración de los residentes hacia las cabeceras de comarca o hacia las capitales de provincia simplemente buscando eh, oferta de vivienda pública porque en estas ciudades las hay y en los pequeños municipios no. Por eso creemos que la política de vivienda pública ha de descender hasta el pequeño municipio y ha de hacerlo también eh, con, ofertando ventajas competitivas frente a la oferta que puede hacerse en el medio urbano. Por eso nosotros proponí, proponé, proponíamos y hemos defendido en el Pleno la creación de una tipología, una figura que es la vivienda pública rural que puede tener ese nombre o puede no tener ningún nombre y simplemente sus características e incluirse en, la, en las características técnicas de las viviendas de protección, pero una vivienda pública que lo que, debería, lo que debe hacer es ceñirse a las tipologías y a las características del medio rural. Eh, y es, me explico un poco lo que, respecto, lo que quiero decir respecto a sus ventajas competitivas. Eh, una vivienda pública, por ejemplo, que, eh, que en el medio rural pudiese ofertar mayor superficie que las viviendas públicas en el medio urbano. Es decir, volviésemos a recuperar, por ejemplo, la figura de vivienda protegida de hasta 120 metros útiles que existió en su momento, existió hace varias décadas y luego se quedó limitada, pero que eh, permitiría una vivienda de, ma de mayor amplitud, con, un, con lo que llevaría, consecuentemente, una mejor calidad de vida para aquel que va a ocupar en ella y podría hacer... Eh, eh, tomar determinadas decisiones de ubicar la residencia en el medio rural precisamente porque si ibas al medio rural podrías tener una vivienda pública de mejor calidad eh, lo digo respecto a la superficie re, lo digo respecto a los anexos a los anexos que hay vinculados a la vivienda eh, en definitiva eh, hemos de aprovechar eh, eh, la teórica, que a veces no es siempre es así, depende de los municipios, la te, el teórico menor valor del suelo para que por un precio eh, muy similar o, o parcialmente competitivo se pueda ofertar un producto de mayor calidad en el medio, en el medio rural y eso haga factible que eh, sea también un elemento de atracción de residentes a, a los propios municipios. Y en ese proceso de recuperación también de solares y de rehabilitación de edificios, para nosotros es una apuesta importante que esa vivienda de promoción pública, que cada ayuntamiento pueda tener un pequeño parque de vivienda pública en régimen de alquiler, que precisamente ayude a solventar las demandas puntuales que suceden muchas veces. Muchas veces hay trabajadores que no pueden ubicarse, no pueden estar en un municipio porque no encuentran vivienda. Hay personas que explotan los multiservicios rurales que no, no pueden cogerlos porque no, no encuentran vivienda o no pueden eh, obviamente, meterse a comprar una vivienda. Por eso es importante que exista también mercado de alquiler en los pequeños municipios y ya sabemos que con la vivienda que actualmente existe es muy difícil porque existe, eh, la mayoría de las viviendas, aunque no estén utilizadas, eh, están, tienen propietario. Hay una vinculación eh, histórica de, de las personas que, que vivían antes ahí. Es un patrimonio familiar que muchas veces no se quiere desprender y tampoco se quiere poner en alquiler. Con lo cual, eh, creemos que esa, esta, esta vivienda, esta oferta de vivienda pública nueva, eh, debería ser preferiblemente en alquiler. Y eso, eso nos, nos permitiría simultáneamente muchas cuestiones, ofertar vivienda, recuperar patrimonio, recuperar espacios públicos, darles oportuni dar oportunidad competitiva a estos municipios frente al medio urbano 
y yo creo que muchas, muchas personas que actualmente no les queda más remedio que vivir en una gran ciudad no tendrían ningún inconveniente en vivir a 40 kilómetros de una ciudad si esa, si esa vida en ese municipio es mucho, de mucha mayor calidad con una vivienda de más amplia, con una vivienda con otras características y probablemente es lo que se conoció en el urbanismo inglés como las, las New Towns que, que rodeaban las ciudades en, una, en un área de 50 kilómetros. Básicamente es eso, es recalcar la importancia que tiene, la importancia que tiene para la ventaja competitiva de una vivienda eh, rural específica que sea claramente un elemento de atracción de la población hacia el mundo rural. Muchas gracias.